ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு தி பெஸ்ட் கோச்சிங் அகாடமி இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாபிக் தேர்ட் ஹாட்டஸ்ட் சிட்டி இன் தி வேர்ல்ட் இந்தியாஸ் டாப் வெஜிடபிள் ப்ரொடியூசர் ராம் டெல்லி முனிசிபல் கார்பரேஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் உலகின் மூன்றாவது வெப்பமான நகரம் இந்தியாவின் முன்னணி காய்கறி உற்பத்தியாளர் ராம் டெல்லி முனிசிபல் கார்பரேஷன் சட்ட திருத்தம் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் தேர்ட் ஹாட்டஸ்ட் சிட்டி இன் தி வேர்ல்டு ஐசிபிடி அக்கார்டிங் டு தி எல் டேர்டோ வெதர் வெப்சைட் சந்திராபூர் வாஸ் தி தேர்ட் ஹாட்டஸ்ட் சிட்டி இன் தி வேர்ல்டு வித் அ மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ டிகிரி செல்சியஸ் எல் டேர்டோ அப்படின்ற வானிலை இணையதளத்தின்படி சந்திராபூர் அதாவது சந்திராபூர் தான் உலகத்திலேயே மூணாவது வெப்பமான நகரம் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகிருக்கு அக்கார்டிங் டு தி ரீஜனல் மெட்ராலஜிக்கல் சென்டர் நாக்பூர் வாஸ் தி ஹாட்டஸ்ட் சிட்டி இன் தி விதர்பா வித் அ மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபாலோடு பை அகோலா பிராந்திய வானிலை மையத்தின்படி விதர்பாவின் வெப்பமான நகரமாக நாக்பூர் இருந்தது அதிகபட்சமாக வெப்பநிலை நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் அதனைத் தொடர்ந்து அகோலா என்ற நகரம் இடம்பெற்றிருக்கிறது அஸ்பர் தி எல்டார்டோ வெதர் கியார் சிட்டி ஆஃப் மாலி இஸ் தி ஹாட்டஸ்ட் பிளேஸ் ஆன் தி எர்த் உலகத்திலேயே ஹாட்டஸ்ட் பிளேஸ் எதுனா கயாஸ் சிட்டி ஆஃப் மாலி தான் ஹாட்டஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் பதிவாகிருக்கு ஷியாகோ ஆஃப் மாலி இஸ் தி செகண்ட் இன் தி லிஸ்ட் வித் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் சந்திராபூர் தேர்ட் இன் தி லிஸ்ட் அடுத்த டாபிக் இந்தியாஸ் டாப் வெஜிடபிள் ப்ரொடியூசர் உத்தரப்பிரதேஷ் ஹேஸ் பிகேம் தி டாப் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் வெஜிடபிள் கெட்டிங் பேக் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் பை டிமோட்டிங் வெஸ்ட் பெங்கால் டு தி செகண்ட் பொசிஷன் வித் த டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் மில்லியன் டன்ஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ க்ராப் இயர் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் சின்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இதில் ஃபர்ஸ்ட்டு க்ராப் இயர் அப்படின்னா ஜூலை டு ஜூனை தான் க்ராப் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபினான்ஷியல் இயர்னா ஏப்ரல் டு மார்ச்சு ஃபினான்ஷியல் இயர்னு சொல்லுவோம் சாதாரணமாக நம்மளோட இயர்லாம் ஜனவரிலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் இதில் ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து ஏப்ரல் டு மார்ச் வரைக்கும் வரும் அதே மாதிரி எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக இருக்க இயர்ஸ்லாம் வந்து ஜூன் டு ஏப்ரல் வரைக்கும் வரும் இப்போது க்ராப் இயர் எப்போ வருதுன்னா ஜூலை டு ஜூன் தான் க்ராப் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு அடுத்து உத்தரப்பிரதேஷ் உல் நாட்டிலேயே அதிகமான காய்கறி உற்பத்தியாளர் அப்படின்ற பெருமையை பெற்றிருக்கு இந்த ரெண்டு வருஷமாக இந்த உத்தரப்பிரதேஷோட பிளேஸை வெஸ்ட் பெங்கால் வச்சுருந்தாங்க இப்போ வெஸ்ட் பெங்காலை ரெண்டாவது பொசிஷனுக்கு தள்ளிட்டு உத்தரப்பிரதேஷ் திரும்ப இந்தியாவில் டாப் வெஜிடபிள் ப்ரொடியூசர் அப்படின்ற அந்தஸ்தை பெற்றிருக்கு ஆந்திர பிரதேஷ் ரிமைண்ட்ஸ் தி டாப் ஃப்ரூட் ப்ரொடியூசர் இந்தியாஸ் ஹார்டிகல்ச்சர் அவுட் புட் இஸ் லைக்லி டு டிராப் மார்ஜினலி பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டு த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ 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 ஃபைவ் டன் மில்லியன் டன் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஃப்ரம் தி ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி 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 ஒன் அஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வெஜிடபிள் ஸ்பைசஸ் பிளான்டேஷன் கிராப் இஸ் செட் டு டிக்ளைன் ஆந்திர பிரதேஷ் தான் டாப் ஃப்ரூட் ப்ரொடியூசர் இப்போது இந்தியாவில் ஹையஸ்ட் வெஜிடபிள் ப்ரொடியூசர் எந்த ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உத்தரப்பிரதேஷ் டாப் ஃப்ரூட் ப்ரொடியூசர் எதுனா ஆந்திரப்பிரதேஷ் அடுத்த டாபிக் ரேம் த யூனியன் கேபினட் ஹேஸ் அப்ரூவ்ட் யூஎஸ்டி எயிட் நாட் எயிட் மில்லியன் ஃபார் அ நியூ ஸ்கீம் கால் ரைசிங் அண்ட் ஆசலரேட்டிங் எம்எஸ்எம்இ பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரேம் அப்படின்றது ரைசிங் அண்ட் ஆசலரேட்டிங் எம்எஸ்எம்இ பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீமு இதில் யூனியன் கேபினட்டு எண்ணூற்றி எட்டு மில்லியன் யூஎஸ் டாலரை இந்த ஸ்கீமுக்காக ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்கீமை யார் அசிஸ்ட் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தா வேர்ல்ட் பேங்க் தான் இந்த ஸ்கீமை அசிஸ்ட் பண்ணுறாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு ஃபினான்ஷியல் இயரில் நடைமுறைக்கு வரும் இந்த ரேம்ப் அப்படின்ற ஸ்கீமோட எய்ம் என்னென்னா இட் எய்ம்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் தி அக்சஸ் டு மார்க்கெட் அண்ட் கிரெடிட் ஆஃப் தி எம்எஸ்எம்இ எம்எஸ்எம்இக்கான மார்க்கெட் அண்ட் கிரெடிட் அக்சஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஸ்கீம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு இட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் ஸ்ட்ரென்தனிங் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அண்ட்
இது இந்த எம்எஸ்எம்இயில் இருக்க இன்ஸ்டியூஷன்ஸையும் அங்கே இருக்க கவர்னன்ஸையும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கும் மார்க்கெட் அக்சஸையும் ஃபினான்ஷியல் அக்சஸையும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்கீமு அடுத்த டாபிக் டெல்லி முனிசிபல் கார்பரேஷன் அமெண்ட்மெண்ட் லோக்சபா பாசிட் தி டெல்லி முனிசிபல் கார்பரேஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில் சீக்ஸ் டு யூனிஃபை தி த்ரீ முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஆஃப் டெல்லி இன் டு அ சிங்கிள் அண்ட் இன்டகிரேட்டட் என்டிட்டி ஃபார் பெட்டர் பிளானிங் அண்ட் ஆப்டிமல் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசர்ஸ் அதாவது லோக்சபா டெல்லி முனிசிபல் கார்பரேஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லை பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா டெல்லியில் இருக்க ஒரு மூணு முனிசிபல் கார்பரேஷனை சிங்கிள் இன்டகிரேட்டட் இன்டி என்டிட்டியாக மாற்ற போகிறாங்க எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா பெட்டர் பிளானிங்க்காகவும் ஆப்டிமல் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசர் ரிசோர்ஸஸ்க்காகவும் தான் இந்த பிளானை எடுத்திருக்கு த்ரூ த பில் த சென்டர் ப்ரப்போஸ் டு அப்பாயிண்ட் ஏ ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் who will discharge the function of the elected wings of councillor till the meeting of new corporation is held pudu corporation la iruka meeting nadakkira varaikum or special special officer appoint panna poranga avunga anga iruka councillor oda sendu anga iruka poodiya velaigalaiyum avungalkana function seiyum thirumbada seyalpaduthuvaanga appdine inda act mooliyama therivichirukanga the bill is expected to give more autonomy to the unified corporation inda bill mooliyama அந்த யூனிஃபைடு கார்பரேஷன்ஸுக்கு அட்டானமி சுய ஆட்சி வந்து அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நீ பார்த்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ரைசிங் அண்ட் ஆசலரேட்டிங் எம்எஸ்எம்இ பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரேம்ப் இஸ் சப்போர்ட்டட் பை விச் குளோபல் இன்ஸ்டியூஷன் ஆப்ஷன் ஏ இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் ஆப்ஷன் பி வேர்ல்ட் பேங்க் ஆப்ஷன் சி யூனிசெஃப் ஆப்ஷன் டி வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரம் எம்எஸ்எம்இ செயல்திறனை உயர்த்துதல் மற்றும் துரிதப்படுத்துதல் ரேம்ப் எந்த உலகளாவிய நிறுவனத்தால் ஆதரிக்கப்படுகிறது சர்வதேச நிதியம் உலக வங்கி யுனிசிப் உலக பொருளாதார மன்றம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் லோக்சபா பாஸ் டேபிள் டு மர்ஜ் த்ரீ முனிசிபல் கார்பரேஷன் ஆஃப் Which city into a single entity? Option A, Mumbai. Option B, Delhi. Option C, Calcutta. Option D, Chennai. எந்த நகரத்தின் மூன்று நகராட்சிகளை ஒரே நிறுவனமாக இணைக்கும் மசோதாவை மக்களவை நிறைவேற்றியுள்ளது Option A, Mumbai. Option B, Delhi. ஆப்ஷன் சி கொல்கத்தா ஆப்ஷன் டி சென்னை அடுத்த கொஸ்டின் இந்தியாஸ் டாப் வெஜிடபிள் ப்ரொடியூசர் ஆப்ஷன் ஏ மகாராஷ்டிரா ஆப்ஷன் பி கர்நாடகா ஆப்ஷன் சி குஜராத் ஆப்ஷன் டி உத்தரப்பிரதேஷ் இந்தியாவின் முன்னணி காய்கறி உற்பத்தியாளர் ஆப்ஷன் ஏ மகாராஷ்டிரா ஆப்ஷன் பி கர்நாடகா ஆப்ஷன் சி குஜராத் ஆப்ஷன் டி ஆந்திரப்பிரதேஷ் அடுத்து இன்றைக்கான திருக்குறள் வலியறிதல் அப்படின்ற அதிகாரத்தில் இருக்க குரலை பார்த்துட்டு வர்றோம் அதில் இன்றைக்கான குரல் பீலிப்பே சாகாடும் அச்சிறு அக்பண்டம் சால மிகுத்து பெயின் பீலிப்பை சாகாடும் அச்சிறு அப்பண்டன் ஜால மிகுத்து பெயின் இதற்கான பொருள் மயில் இறகாக இருந்தாலும் கூட அதிகமாக ஏற்றப்பட்டால் வண்டியின் அச்சு முறிகின்ற அளவுக்கு அதற்கு பலம் வந்துவிடும் மயில் இறகாக இருந்தாலும் கூட அதிகமாக ஏற்றப்பட்டால் வண்டியின் அச்சு முறிகின்ற அளவுக்கு அதற்கு பலம் வந்துவிடும் அதாவது மயில் இறகு அவ்வளோ மென்மையாக இருக்கும் அந்த மயில் இறகாக இருந்தாலுமே கூட அதை அளவுக்கு மீறி ஒரு வண்டியில் ஏற்றணும் அப்படின்னா அந்த வண்டியோட அச்சு முறிஞ்சிரும் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு பீலிப்பை சாகாடும் அச்சிறு அப்பண்டம் சால மிகுத்து பெயின் இந்த குரலில் பயின்று வந்திருக்க அணி பிரிது மொழிதல் அணி அதாவது புலவர் 
ஒரு கருத்தை வெளிப்படையாக சொல்லிவிட்டு இன்னொரு கருத்தை மறைமுகமாக சொல்லியிருக்கிறார் இதை உள்ளுரை உபமம்னு சொல்லுவாங்க பீலிப்பை சாகலும் அச்சிறு அப்பண்டம் சால மிகுத்து பெயின் மயிலிறகை வந்து அதிகமாக ஏற்றினாலும் வண்டியோட அச்சு முறியும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு கருத்தை வெளிப்படையாக சொல்லிட்டு இதன் மூலியமா பகைவர்கள் நமக்கு சின்ன சின்ன பகைவர்களாக இருந்தாலும் அந்த பகைவர்கள் அதிகமானால் நம்மளே அழிச்சிருவாங்க அப்படின்றதையும் உள்ளுரையாக சொல்கிறாரு அதே மாதிரி இதில் அவரோட மனக்கருத்தை ஏற்றி கூறியிருக்கிறார் அதனால் இதில் பயின்று வந்திருக்க அணி வந்து பிரிது மொழிதல் அணி நன்றி